லூக்கா இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே நான் தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்த வர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு ஸ்திரீகளோடும் கூட கல்லறை இடத்தில் வந்தார்கள் கல்லறை அடைந்திருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அதை குறித்து மிகுந்த கல கலக்கமடைந்திருக்கையில் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்றார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மருத்துவரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர்களை ஒப்பு மனுஷர்களுக்கு கையிலில் ஒப்பு கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதற்காக அவர் கலிலேயாவில் கலிலேயாவில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து கல்லறையை விட்டு திரும்பி போய் இந்த சங்கதிகள் எல்லாவற்றையும் பதினோரு பேருக்கும் மற்றெல்லோருக்கும் அறிவித்தார்கள் இவைகளை அப்போஸ்தலருக்கு சொன்னவர்கள் மகதிலேனா மரியாலும் யோவன்னாவாலும் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாலும் இவருடைய கூட இருந்த மற்ற ஸ்திரீகளுமே இவருடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாக தோன்றினதால் அவர்கள் அவர்கள் இவர்களை நம்பவில்லை பேதுருவோ எழுந்திருந்து கல்லறையிடத்திற்கு ஓடி அதற்குள்ள அதற்குள்ளே குடிந்து பார்க்கையில் சீலைகள் தனியோடு தனியாக வைத்தப்பட்டிருக்கதை கண்டு சம்பவத்தை குறித்து தன்னில் ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு போனான் இந்த சம்பவம் நான்கு நிறு சுவிசேஷ நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்கு நான் அதை லூக்காவிலிருந்து வாசித்தேன் ஏன்னா லூக்கா யாருன்னா அவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஒரு வைத்தியர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இறந்து போனார் என்று சர்டிபிகேட் கொடுத்ததே இவர் ஆனா இந்த லூக்கா என்ன எழுதுறாரு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இறந்து உயிர் தெழுந்த சம்பவத்தை தியோபொலி என்பவருக்காக எழுதும் போது சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன வாரத்தின் முதலாம் நாள் காலையில அதிகாலையில நாலு பேர் போறாங்க நாலு ஸ்திரீகள் மேரி மதர் ஆஃப் ஜேம் யாக்கோபினுடைய தாய் ஜோவான்னா மற்றும் இன்னொரு சகோதரி சலோமி அவளுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படல மற்றும் வேறு சிலரும் போயிருக்கலாம் இவங்க நாலு பேரும் அந்த கல்லறைக்கு போறாங்க காலையில போய் அங்க போய் பார்க்கலான்னு போறாங்க ஆனா இதற்கு முன்பாக என்ன நடந்தது ஏற்கனவே இரண்டு பேர் முன்னாடி போய் பார்த்தத நம்ம மத்தியினுடைய காரியத்துல பார்க்க முடியுது மத்தியினுடைய சுவிசேஷன் உள்ள ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே போறாங்க ஆனா அவங்க அதிகாலமே எழுந்தி போயிட்டாங்க எப்போ ரொம்ப 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 காலையில எழும்பி ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சகோதரிகளுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்களால வந்து இல்லை ஏதாவது ஒரு இதுக்கு போகணுன்னா முந்தினாலே பிளவுஸ் எடுப்பாங்க சேலை எடுப்பாங்க அயன் பண்ணுவாங்க போட்டு பார்ப்பாங்க அப்புறம் கடைசியில் மறுபடியும் ஆறரை மணிக்கு வேற ஒரு சேலை மாற்றிட்டு இருப்பாங்க அது வேற விஷயம் ஆனாலும் அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது எதை எப்பயும் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இறந்து போயிட்டார் இறந்து போய் மூன்று நாள் ஆச்சு இப்போ அவங்க என்ன இடையில ஒரு ஓய்வு நாள் வந்தது அதுக்கு அடுத்து ஒரு நாள் கிடைச்சது இவங்க போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்க போய் கந்த வர்க்கங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இறந்து போயிட்டார் அவருக்கு போய் நம்ம கந்த வர்க்கம் போட்டு அந்த உடம்ப வந்து பத்திரமா பாதுகாத்து கொள்ளணும்னு சொல்லி அப்ப காலையில அதிகாலையில ரெண்டு சகோதரிகள் போறாங்க போகும்போதே அவங்க பேசிக்கிட்டே போறாங்க தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டே போறாங்க ஐயோ நம்ம காலையில போறோமே அந்த கல்லை யார் திறந்து வப் தள்ளி வைப்பா நமக்கு ஏன்னா அந்த கல்லறை என்னன்னா யோசேப்பு ஆகிய அரமத்தியாவுடைய ஊரை சேர்ந்த யோசேப்புனுடைய கல்லறை அவருக்காக செஞ்சு வைக்கப்பட்டிருந்த அவர் ஒரு பணக்காரர் அவருடைய கல்லறை இவ ஆண்டவர் வந்து அன்றைக்கே மறித்து போவார்னு எதிர்பார்க்கல ஆனா அன்றைக்கே மறித்து போயிட்டாரு அடுத்த நாள் வந்து பிரதான ஓய்வு நாளா இருந்ததுனால இவங்க என்ன நினைச்சாங்க சரி வேற வழி இல்ல இந்த கல்லறையில வச்சிருவோம்னதும் நிக்கதேமு போய் விழாத்திட்ட போய் இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சரீரத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி இவர் கொண்டு போய் ஜோசப்பா ரமித்யாவும் சேர்ந்து கொண்டு போய் உள்ள வச்சு அவருடைய கல்லறையில வச்சு மூடிட்டாங்க இந்த கல்லறையில இருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தை சீசர்கள் யாரும் திருடிட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லி பிலாத்துக்கிட்ட போய் ஐயா ரோமாபுரியினுடைய சிறந்த காவல்காரர்களை நீ காவலுக்கு வை ஏன்னா இந்த ஆளு உயிரோட இருக்கும் என்ன சொன்னாரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் உயிரோட எந்திரிச்சு வந்துருவேன் 
நான் மறிப்பேன் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சு வந்துருவேன்னாரு அதனால நீ என்ன பண்ணு ரோமாபுரி பாதுகாவலர்கள் எங்களுக்கு கொடு ஏன்னா அவனுங்க வந்து இந்த மாதிரி பாதுகாவல் காக்கிறதுல பயங்கரமான ஆளுங்க அவன் வந்துட்டு அவன்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தோம்னா அவன் அப்படி நின்று எல்லாம் பார்ப்பான் அதனால அவனுங்களை கொடுத்துருவான் இப்ப ரோமாபுரி போர் செய்வர்கள் வந்து கல்லறைக்கு முன்னாடி பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க எதுக்கு ஏன்னா அந்த சீசரில் வந்து ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவரை வந்து உயிரோட வந்துட்டாருன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடக்கூடும் சொல்லி இப்ப அந்த காவல் காக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் வெளியே இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்க என்ன பேசிக்கிட்டே போறாங்க அங்க என்ன யார் திறந்து விடுவா என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப ஒன்னும் இல்ல ஆனா அவங்க போன இடத்துல என்ன நடக்குது நம்ம அந்த மத்திய சுவிசேஷன் உள்ள என்ன பாக்குறோம் அந்த கல்லு புரட்டப்பட்டுருச்சு புரட்டப்பட்டு தேவதூதர்கள் வந்து இது வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட வந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரோமாபுரி போர் சேவர்கள் சொல்கிறான் மெய்யாகவே இவர் தேவகுமாரன் ஏன்னா நாங்கள் பார்த்தோம் அவர் உயிரோட எழும்பி வர்றதை நாங்கள் பார்த்தோன்னு போய் பிரதான ஆசாரியர்கிட்டையும் மற்ற ஆசாரியர்கள்ட்டையும் போய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட வந்துட்டாரு அப்படின்னு போய் அவங்ககிட்ட போய் சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இந்த ஆசாரியர்களும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கிற மேசியா தங்களை எப்படி விடுதலை கொண்டு வர கொடுப்பார் அவர் எப்படி தங்களை எங்களை பாவங்களிலிருந்து மீட்டுக் கொள்வார் என்று தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அதை படிப்பதற்காகவும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பதற்காகவும் அர்ப்பணித்த ஆசாரியர்களும் பிரதான ஆசாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க இந்த காசு வச்சுக்கோ யாருகிட்டையும் சொல்லாத எப்படி காசு வச்சுக்கோ நீ யாருகிட்டையும் சொல்லாத எதுக்காக அவங்க ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்து விட்டார்கள் அதனால இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரியே உயிரோட வந்துட்டாரு ஆனால் என்ன பார்க்க தவறிட்டாங்க ஐயோ நாங்கள் தவறு பண்ணி விட்டோம் இவர் தான் உண்மையான மேசியா என்று சொல்லி ஒப்புக்கொள்ளாமல் வர்ற சாட்சிக்கு காசை கொடுத்து அதை அடக்க பார்க்குறாங்க இந்த சகோதரிகள் ரெண்டு பேரும் போய் மற்ற சீசர்கள்ட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த இடைவெளியில தான் இந்த நாலு பேர் இங்க போறாங்க எங்க இங்க போய் பார்த்து இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் எங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு நாங்க வைக்கலான்னு சொல்லி போறாங்க போன இடத்துல அங்க ரெண்டு தேவ தூதர்கள் இருக்காங்க அவங்க இவங்க போன உடனே பாக்குறாங்க கல்லறையில கல்லு தள்ளி கிடக்கு ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இவங்க வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி கொண்டு இருக்கும் போது அப்ப தேவதூதன் சொல்றான் அருமையாக வேத வசனத்துல போட்டிருக்கு Why are you searching for the living among the dead? Uyirod irukkravargalai marithavargal mathiyil theeduvadu enna? Aandavarahi Yesu Christu uyirod ullla devan avargalai marithavargal mathiyil theedadu. Enna nammaludaya visuvasathin udaya adipada enna na Aandavarahi Yesu Christu uyirod elundavar. அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை தான் நம்மளுடைய விசுவாசம் ஏன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நான் உயிரோட எழும்பி வருவேன் சொல்லி சொன்னாரு அதே போல அவர் உயிரோட எழும்பி வந்தார் அந்த உயிரோடு எழுந்து வந்த அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற மக்களாக இந்த நாலு சகோதரிகளும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உடனே என்ன இவர் உண்மையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும்போது சொன்னாரு தான் பாடுபட்டு மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தழுவேன்னு சொன்னாரு உயிர் தெழுந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க அந்த தேவதர்கள் அவர் கலிலேயாவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார் நீங்க கலிலேயாவுக்கு முன்னாக போய் சொல்லுங்கள் நீங்க போய் சீசர்கள் மத்தியில போய் சொல்லுங்கன்றாங்க இந்த சீசர்கள் மத்தியில சொல்றதுக்கு இவங்க போய் சொல்றாங்க யாரு பேதுரு மற்றவர்களும் இருக்கிறாங்க போய் இந்த சகோதரிகள் சொன்ன மாத்திரத்துல என்ன சொல்றாங்க பேதுரு ஐயா சீசர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட இருக்கும்போது சொன்னது போல அவர் உயிரோட எழுந்து வந்துட்டார் நாங்க போய் கல்லறைக்கு பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஒன்ன உடனே இந்த சீசர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நம்மள மாதிரி அல்லா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் சொன்னா செய்வர் அப்படின்னு சொல்றத விட்டுட்டு அப்படியா நிஜமாவே உயிரோட வந்துட்டாரா இரு எதுக்கு நான் போய் கல்லறையில போய் பார்க்கிறேன்னு ஓடி வர்றான் யோவானோட சுவிசேஷன் நூலில் பார்த்தீங்கன்னா யோவானும் பேதரும் ஓடுறாங்க யோவான் பேதரும் முந்தி ஓடிட்டான்னு எழுதி வச்சிருக்கிறார் யாரு யோவான் 
பேதுரோ முந்தி ஓடிட்டாரா பேதுரு வயசானாலும் அதனால கொஞ்சம் மெதா ஓடிருப்பார் யோவான் முன்னாடி ஓடிட்டான் இங்க ரெண்டு பேர் ஓடி போய் பார்க்க போறான் எண்ணத்துல போய் பார்த்த போனா விசுவாசத்துல இல்ல ஐயா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விசுவாசத்துல போய் பார்க்க போல இந்த சகோதரிகள் வந்து சொல்றாங்களே இது உண்மையிலே இந்த தேவன் உண்மையிலே உயிரோடு எழுந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகத்துல பார்க்க போனாங்களே ஒழிய சந்தோஷத்துல பார்க்க போல நம்ம நடைமுறையில இன்றைக்கு அப்படித்தான் சகோதரிகள்ட்ட சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க ஏத்துக்கொள்வாங்க சகோதரர்கிட்ட சொல்லி பாருங்க அது எப்படி பிரதர் நம்ம ஏதாவது செய்யணும் இல்லை பாவம் பண்ணது நான் தானே அதுக்கு பரிகாரம் ஏதாவது நான் செய்ய வேணாமா எப்பயுமே பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு இதுவும் எப்பயுமே இந்த இது இருக்கும் ஏன்னா நம்மால் வந்து எப்போ வந்து பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி பிளான் டி பிளான் இ எஃப் ஜி வரைக்கும் வச்சுருப்பார் ஏன்னா இந்த இப்படி போனீங்கன்னா அதை செஞ்சிடுவோம் அது முடியலன்னா அதை செஞ்சிடுவோம் இதை வாங்கி அங்கே போட்டுருவோம் இதை மாற்றி இதில் மாற்றிடுவோம் இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இவரால் எதையும் ரிசீவ் பண்ணவே முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஆனால் சகோதரிகள் வந்து உடனே ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஏற்றுக்கொண்டு சொன்னாங்க இவங்க விசுவாசிச்சுட்டாங்க என்ன கல்லறையை பார்த்துட்டாங்க இப்போ பேதுரு ஓடி போய் பார்க்குறாரு கல்லறையில் இருக்காரா இல்லையா இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு காட்டுறார் யாரு மற்ற சீசர்களுக்கு காட்டுறார் தான் உயிரோடு இருப்பதை காட்டுறார் காட்டும்போது ஒரு சீசன் இல்லை யாரு தோமா தாமஸ் என்கிற தோமா இல்லை இவன் என்ன சொல்றான் நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க ஆனால் நான் நம்ப மாட்டேன் எப்படி அவர் கைக்குள்ள உள்ள காயத்துக்குள்ள நான் விரலை விட்டாதான் நம்புவேன் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் உண்மையிலே ஜீவிக்கிறவரா இருந்தா இதை என் பிள்ளைய குணப்படுத்தட்டும் இல்லை என் புருஷனை சரி பண்ணட்டும் இல்லை அந்த ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனையை சரி பண்ணட்டும் இல்லை இதை பண்ணட்டும் அப்ப நான் விசுவாசிக்கிறேன் இல்ல காணாம கண்டு விசுவாசிப்பதை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிப்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் தோமா என்ன சொல்லிட்டான் அடுத்த ஆண்டவர் வந்து கடைசியில் தோமாவே கையை உள்ள விட்டு பாருன்னு சொல்ற வரைக்கும் அவன் விசுவாசிக்கல இப்ப நீங்க இந்த கூட்டங்களை பாருங்க முதல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்த பரிசைய கூட்டம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எலும்பி வந்துட்டார்னா நம்ப மாட்டேங்குது பொய் சாட்சியை காசு கொடுத்து பொய் சாட்சியும் சொல்ல சொல்றான் இன்னொரு கூட்டம் யாரு சகோதரிகள் போய் பார்த்து ஆண்டவருங்க இல்ல ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்துட்டாரு அது தேவதூதர்கள் சாட்சி சொன்னாங்க நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் போற கூட்டம் இன்னொன்னு அடுத்து யாரு ரோமாபுரி சோல்ஜர்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை பற்றி அறியாதவர்கள் ஆண்டவர் கூட பின்பற்றாதவர்கள் ஆண்டவரை வாரினால் அடித்தவர்கள் ஆண்டவரை ஆணியினால் சிலுவையில் கொன்றவர்கள் அவன் சொல்றான் இவர் உண்மையிலே ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று அடுத்த கூட்டம் யாரு பின்பற்றுகிற சீசர்கள் மூணு வருஷம் ஆண்டவர் கூட இருந்து ஒரு முறை இல்ல ரெண்டு முறை இல்ல ஏழு முறை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக தான் மூன்று நாட்களுக்கு உயிரோடு பின்பாக வருவேன் சொல்லி பதினான்கு முறை என்ன இருக்கு தான் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைபட்டு மறுபடியுமாக உயிர் தர வேண்டியது அவசியம் சொன்ன அந்த கேட்ட அந்த சீசர்கள் ஆனாலும் அவங்களால ஆண்டவர் உயிரோட எலும்பி வந்துட்டார் சொன்ன உடனே இவங்களால விசுவாசிக்க முடியல இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க இன்னொரு கூட்டம் நீங்க நீங்க இந்த நாலு கூட்டத்தில் எங்க உங்களை சேர்க்கிறீங்க அண்ணே எனக்கு நிறைய பைபிள் தெரியும் ஆனா அது எப்படி அப்படின்னு இருக்கீங்களா இல்ல எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க ஆனா ஒன்னு மட்டும் தெரியும் நான் குருடா நான் இருந்தேன் ஏசு கிறிசு என் கண்களை திறந்தார் அப்படிங்கிற கூட்டமா இருக்கிறீங்களா இல்ல நாங்க சீசர்கள் பாஸ்டர் எங்களுக்கு நிறைய பைபிள் தெரியும் நாங்க நிறைய சர்ச்சுக்கு போறோம் நிறைய சர்வீஸ் அட்டன் பண்றோம் எங்களுக்கு நிறைய வசனம் எல்லாம் தெரியும் ஆனா இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது இல்ல எப்படி இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது இல்ல அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறீங்களா இல்ல எனக்கு உள்ள வெட்டு பார்த்தாதான் நம்பிக்கை வரும் இருக்கீங்களா எங்க உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் where you can identify yourself on the resurrection நீங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர் தெழுதலை முழுமையாக விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய விசுவாசம் வீண் ஏனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர் தெழுதல் தான் நம்மளுடைய 
விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படை இன்றைக்கு எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கு எவ்வளவோ கல்லறைகள் இருக்கு நிறைய பேர் மறித்தவங்க இருக்கு நம்ம பிள்ளைங்கள அருமையா சொன்னாங்க நம்மளுடைய கல்லறை காலி அங்க ஆண்டவர் இல்ல ஆண்டவர் சிலுவையில் இல்ல கல்லறையில் இல்ல அவர் பரலோகத்துல தேவாதி தேவனாய் கர்த்தாதி கர்த்தராய் ஆளுகை ராஜ ஆளுகை செய்கிற ராஜாவாய் அமர்ந்திருக்கிறார் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியும் அந்த விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்பி வந்தார் என்ற அந்த விசுவாசம் இல்லை என்றால் நம்மளுடைய விசுவாசமே வீணாக போய்விடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துல ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆத்தர் இங்க உள்ள ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆத்தர் ஹி ரோட் அ புக் கால்டு வாக் இன் த டாக் த வாக் ஆஃப் த டாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா கேரி என்று சொல்லக்கூடிய கேரி ட்ரூமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அதுல என்ன எழுதுனார்னா அந்த புஸ்தகத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழவில்லை அவருடைய கல்லறையில் ஜோசப் ஜோசப் என்று அரமேத்தியாவில் உள்ள யோசேப் என்பவருடைய கல்லையில் கல்லறையில் அவருடைய பாடியை வைக்காம பக்கத்தில் உள்ள கல்லறையில் வச்சாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பணக்காரன் காசு கொடுத்து அதே மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட்டாக ஒரு காரியம் செஞ்சு அதன் வந்து உலகத்துக்கெல்லாம் சொல்லி அதன் மூலமாய் சமுதாயத்துக்கு செய்தி வந்தால் இந்த சமுதாயம் எப்படி சீரழிந்ததாக இருக்கும் என்று ஒரு அருமையான ஒரு கதை எழுதியிருக்கார் எப்படி அதாவது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து வரவில்லை என்று சொன்னால் இந்த கிறிஸ்தவ மாத்திரம் இல்ல இந்த சமுதாயமே வீணாக போய்விடும் என்று அதனாலதான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெழுதலை குறித்து ஆதி திருச்சபையும் அப்போசனாகிய பவுல் எங்கெல்லாம் போய் பிரசங்கம் பண்ணாரோ எல்லா இடத்திலையும் அவர் என்ன சொன்னாரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தையும் அவருடைய உயிர் தருதலையும் குறித்து எல்லா இடத்துலையும் பிரசங்கம் பண்ணார் எப்படி மனம் திரும்புதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணாரோ அதே போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெழுதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணார் முதன் முதலாக செய்யப்பட்ட பெந்தே கோஸ்தே நாளில் செய்யப்பட்ட ஒரு பிரசங்கம் அப்போசல நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் அப்போசல நடவடிக்கை இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் முதன் முதலாக பேதுரு எலும்பி நின்று ஒரு பிரசங்கம் பண்றார் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரசங்கம் அந்த பிரசங்கம் முடிவுல ஏறக்குறைய எவ்வளோ பேர் ரசிக்கப்பட்டாங்க மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சரியா அவர் பண்ணும்போது என்ன அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னன்னு பாருங்க அப்போசல நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் வாசிங்க இஸ்ரவேலரே நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நசரேனாகிய இயேசுவை கொண்டு தேவன் உங்களுக்குள்ளே செய்த பலத்த கிரியையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து அவைகளினாலே உங்களுக்கு அவரை வெளிப்படுத்தினார் அதுல இந்த தமிழ் மொழியாக்கத்தில் ஒரு வார்த்தை அதில் மிஸ் ஆகுது நீங்கள் ஆங்கில வேதாமத்தில் வாசிக்கிற மாதிரி மேன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஹியர் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஜீசஸ் ஆஃப் நாசரத் அ மேன் அட்டஸ்டட் பை காட் அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நசரேனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நசரேன் என்ற ஊரில் பட்டணத்தில் பிறந்த மனிதனாக ஒரு தச்சனாக வாழ்ந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் அவருடைய பிரசங்க நல்ல நிறைய காரியங்களை சொல்லிட்டு வரும்போது சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் வாசிங்களேன் அப்படி இருந்தும் ஆலோசனை படியும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காரனுடைய கைகளினாலே சிலுவையில் ஆணி அடித்து கொலை செய்தீர்கள் தேவன் எழுப்பினார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாக வந்து வாழ்ந்து நம்ம மத்தியில் வாழ்ந்தாரு அவரை நீங்க 
குற்றம் சாட்டி அவரை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் அந்த மனிதனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக தேவன் தம்முடைய ஆவியின் மூலமாய் உயிரோடு எழுப்பி இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு இருக்கிறவராய் நம்மள் முன்னால் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் என்று நீங்க இதை முழுவதும் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகள் முழுவதிலையும் பார்க்க முடியும் ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஸ்தேவான் பேசும்போது பார்க்க முடியும் எட்டாவது அதிகாரத்தில் பிலிப்பு வந்து பேசக்கூடிய காரியம் பார்க்க முடியும் அந்த கா சமரியா பட்டணங்களில் பேசக்கூடிய காரியங்களை பார்க்க முடியும் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அப்போஸ் நாயை பவுல் பார்க்கக்கூடியதை பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் நாயை பவுல் எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாக பிறந்து பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைவுண்டு மறித்தார் ஆனால் அவர் உயிரோடு எலும்பினார் அவர் உயிரோடு எலும்பினதுனால தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்மளுடைய உயிரோடு எழுப்புதல் நம்மளுடைய உயிர்ப்ப நம்ம விசுவாசித்து வாழ்றோம் நமக்கு எப்ப மரணம் வருது தெரியுமா நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதுதான் நமக்கு மரணம் நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் போதுதான் மரணம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் சாக போறோம் வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட் வெதர் யூ ஆர் யங் ஆர் ஓல்ட் ஒரு நாள் நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க நமக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம எல்லாரும் இந்த கூடாரத்தை விட்டு நம்ம வெளியே போக போறோம் நம்மளுடைய ஆவி ஆத்துமா இந்த சரீரத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போக போகுது கண்டிப்பாக இது நிகழ போறது இதுல யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நமக்கு வந்து ஏன் தெரியுமா அந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு சந்தோஷமான காரியம் ஏன்னா நம்ம என்றைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது தண்ணிக்குள்ள போனோமோ அன்னைக்கே நம்ம மறித்துட்டோம் வெளியே எழும்பி வரும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நாம் ஒரு புது ஜீவியத்துல எழும்பி வந்திருக்கிறோம் அப்ப நம்ம மர்ம நம்ம இந்த உடம்பை விட்டு நம்மளுடைய சரீரம் சரீரத்தை விட்டு நம்மளுடைய ஆவி ஆத்துமா போகும்போது நம்ம எங்க போறோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு போறோம் அல்ல இல்லையா நம்ம இந்த பூமிக்கு அடுத்தவர்கள் அல்ல நம்ம எங்க உள்ளவங்க பரலோக பிரஜை நமக்கு பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட் இருக்கோ இல்லையோ ஹலோ நமக்கு என்ன பாஸ்போர்ட் இருக்கு பரலோக பாஸ்போர்ட் இருக்கு நான் அங்க போ போறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு இடத்தை அங்க ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாரு நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா மரணம் என்பது அதனாலதான் சங்கீதம் நூத்தி பதினாறுல சொல்லும் போது என்ன சொல்லுது மரணம் ஆண்டவருடைய கண்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் ஆண்டவருடைய கண்களுக்கு பிரியமாக இருக்கிறது ஏன்னா என் பிள்ளை வரப்போகுது என் பிள்ளை என்கிட்ட வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சந்தோஷப்படக்கூடிய காரியம் ஏன்னா அதனாலதான் நமக்கு வந்து மரண பத்தி பயம் இல்ல அதனாலதான் நம்மளால சொல்ல முடியுது மரணமே ஊரெங்கே பாதாலுமே உன் ஜெயம் எங்கே எங்களை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அதை வெற்றி கொண்டு விட்டார் அது மாத்திரமல்ல அவர் உயிரோடு எழுந்தவராய் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்ப நம்மளுடைய விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படை என்னன்னா நம்ம வந்து ஆண்டவரோடு இருக்க போறோம் ஒன்று குழந்தையர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் சீக்கிரம் முடிச்சிடும் கவலைப்படாய் பனிரெண்டாவது வசனத்தில இருந்து வாசிப்போம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் அதாவது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தார் அதை நம்ம லூக்கா எழுதின காரியங்கள்ல பார்த்தோம் அதற்கு பின்பாக அப்போஸ் நாயிய பேதுருவும் அப்போஸ் நாயிய பவுலும் மற்றவர்களுக்கு எப்படி ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிரோடு வந்தார் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு அதன் மூலமா என்ன வாட் இட் மீன்ஸ் டு வாஸ் தட் கிரைஸ்ட் ரிசன் ஃப்ரம் த டேட் நமக்கு அதனால என்ன இங்க சொல்றாரு பாருங்க பனிரெண்டாவது வசனம் கிறிஸ்து மரித்தோரில் இருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க மரித்தோரின் உயிர் தழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம் மரித்தோரில் இருந்து உயிர் தழுதல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லையே இப்ப என்னன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் மறித்து உயிரோடு எழுந்தாரு நம்மளும் உயிரோட எழும்ப போறோம் அப்ப நம்ம எதுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்னா ஒரு உயிர் தழுதல் இருந்து இன்னொரு உயிர் தழுதலுக்கு உள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய இன்னொரு உயிர் தழுதல் வரப்போகுது எப்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட எழும்பி வந்து சீசர்களை பார்த்து 
அவர் அவர்களோடு பேசினாரோ அதே போல நம்மளும் அவருடைய வருகையின் போது இந்த அழிவுள்ள சரீரம் மாறி ஒரு அழிவில்லாத நித்திய சரீரம் நமக்கும் கொடுக்கப்படும் நம்மளும் கிறிஸ்துவோடு இருப்போம் என்கிற ஒரு விசுவாசம் தான் நம்ம கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படை அப்படி நமக்கு அந்த விசுவாசம் இல்லைன்னா இன்றைக்கு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஏன்னா அப்படி இல்லைன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு நம்மளுடைய விசுவாசம் வீணு பதினேழாவது வசனம் வாசிங்க கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் ஆஹா அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இன்னும் உங்க பாவங்கள்ல இருப்பீங்க அப்ப ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்பி வந்துட்டார் நானும் என்னுடைய கடைசி நாள்ல நானும் உயிரோட எழும்பி வரப்போறேன் அவர் கூட வந்து இருக்க போறேன் ஏன்னா அவர் என்னை உயிரோட எழுப்ப போகிறார் மீண்டுமாய் மறித்தவர்கள் முழுவதும் எழுத எழும்பப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருக்கிற நம்மளும் அவரோடு கொண்டு சேர்த்து கொள்ளப்படும் ஒன்று தசலோனிக்க நான்காவது அதிகாரத்தில் இதை குறித்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறத பார்க்கும் அப்ப இங்கே சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு நம்ம என்ன ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுதல் மூலமாக தான் நம்ம விசுவாசம் இருக்கு அதுல பதினான்காவது வசனம் வாசிங்க பதினைந்தாவது வசனம் மறித்தோர் உயிர் தலாவிட்டால் தேவன் எழும்பாத கிறிஸ்துவை அப்ப என்னன்னா ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோட எலும்பலன்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் எலும்புனார் சொல்லி சொன்னேன்னா அது வந்து பொய் சாட்சியா போயிடும் அப்ப ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து எலும்புனார் என்பது உண்மையான சாட்சி அதன் மூலமாய் தான் நம்ம விசுவாசம் இருக்கு நீங்க ஒரு காரியம் நன்றாக சிந்திங்க உயிரோடு எலும்புன ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாற்பது நாட்கள் சீசர்களோடு இருந்தார் இந்த ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் மேலே உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏறக்குறைய ஒரு ஐநூறு பேருக்கு மேலே உள்ள மக்களுக்கு தரிசனமானார் சரியா நாற்பது ஒன் அப்ப சொன்ன ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் பார்க்க நாற்பது நாள் அளவும் அவர் சீசர்களோடு இருந்து பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் இருக்கு எவ்வளோ நாள் நாற்பது நாள் நாற்பதாவது நாள் அவர் அவர் தேவதூதர்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகும்போது சீசர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த சீசரல் மத்தியில் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க இந்த எருசலேமை விட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க ஏன்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு பரிசுத்த ஆவியை அனுப்புவேன் சொல்லி இருக்கிறாரு அது பெருமளவும் நீ வந்து எங்க போகாத நீ வந்து எருசலேமை விட்டு வெளியே எங்கேயும் போகாதன்னு சொல்லிட்டார் ஆனா என்ன ஆச்சு பத்து நாள் கழிச்சு பெந்த கோஸ்தை என்று சொல்லக்கூடிய ஐம்பதாவது நாள் வந்தது இந்த ஐம்பதாவது நாள் வரும்போது எத்தனை பேர் மேல இருந்தாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க நூத்தி இருபது பேர் மீதி முன்னூத்தி எண்பது பேருக்கு மேல என்ன ஆனாங்க ஐயா உயிர் தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசு கிருசை பார்த்தாங்க தரிசித்தாங்க அவரோட கதைச்சாங்க அவர் சீசர்கள் முன்னாடி மீன் சாப்பிட்டு காமிச்சாரு நான் ஆவி இல்லை நான் சரீரம் உள்ளவன் அப்படிங்கிறது அதை சாப்பிட்டு காமிச்சாரு அதை பார்த்து அதை கேட்டு அவரோட இருந்த அவங்கள்ல ஒரு பத்து நாளில் ப்ரேயர் மீட்டிங் ஆரம்பித்த பத்து நாளில் எவ்வளோ பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க ஏறக்குறைய ஒரு நானூறு பேருக்கு மேலே காணாமல் போயிட்டாங்க என்ன ஆச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை டைம் இப்பவே நீங்க இப்ப நேரம் பாக்குறதுக்கு யோசிப்பீங்க இப்ப முடிப்பாரா இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஆகுமா இல்ல எப்பயும் போல பிரசங்கம் பண்ணுவாரா இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா பிரசங்கம் பண்ணுவாரா ஏன்னா நம்ம அடுப்புல வேற போய் நீ பிரியாணி வேற வைக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு பெருநாள் வேற அதனால நம்ம பிரியாணி வைக்கணும் இல்ல இறைச்சியை சமைக்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கும் பிள்ளைங்க ஏற்கனவே ஒரு மாதிரி நெளிகிறான் ஏன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டான் பூரான் என்ன எப்ப அவர் முடிப்பாரு எப்ப ஸ்நாக் கிடைக்கும் இல்ல எதையாவது செய்வோமா அப்படின்னு என்னன்னா எப்பவுமே ஒரு காலத்தை கொடுக்காம விட்டுட்டோம் இங்கிலேன் மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க இப்ப ஆண்டவர் வந்து இதை யோசிங்களேன் ஆண்டவர் வந்து பரிசு தாவி கொடுக்கிற வரைக்கும் நீ போகாமன்னு சொல்லாம இருந்துட்டு நீ பத்து நாள் இரு 
பத்தாவது நாள் பரிசு தாவி கொடுக்கப்படும் சொல்லி இருந்தா ஐநூறு பேர் இருந்திருப்பான் நம்ம குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மதர் இன்லா டாக்டர் இன்லா இந்த லானாலே பிரச்சனை தான் இந்த பிரச்சனை வருது இது காரணம் என்ன தெரியுமா இது வந்து இந்த ஓப்பன் எண்டு கொடுக்கறதுனால தான் இப்ப நீங்க சொல்லுங்களேன் உங்க கூட உங்க மாமியார் வந்து ஆறு மாசம் இருப்பாங்க இந்த ஃபாரினுக்கு வரும்போது மட்டும் இந்த மாமியார் மாமன மாமியார் மருமகளுக்கு பெரும்பாலும் சண்டை வர்றது இல்லை ஏன் தெரியுமா எப்படி இருந்தாலும் ஆறு மாசத்தில் வீசா முடிச்சிடும் இந்த இந்த போயிடும் இந்த அம்மா போயிடும் அது வரைக்கும் பொறுத்துக்கிருவோம் என்னத்தை நாள் செய்யட்டும் புருஷன் என்ன சொல்லுவார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேடி அவர் தான் போயிடுவாங்கல்ல இன்னும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசமாக இன்னும் ஒரு மாதம் தானே இன்னும் பதினஞ்சு நாள் தானே இன்னும் பத்து நாள் தானே ஏன் போயிடுவாங்கன்றனால ஆனால் பெர்மனண்ட்டாக இருக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி வந்து சொல்லுங்க ஆறு நாள் தங்குறதே பெரிய காரியம் எனக்கு இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல அதை செய்கிறாங்க இதை செய்கிறாங்க அதை சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த வயசானவங்களும் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இந்த பிள்ளை ஏதாவது ஒன்று சொல்லும்போது அந்த பிள்ளை அப்படி சொல்லாத அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை அதெல்லாம் அப்படி இல்லை என்ன பிள்ளைய அம்மா அப்பா கரெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது சொல்லும்போது அவங்க பாட்டிமா உள்ளே வந்துடுவாங்க இல்லை தாத்தா உள்ளே வந்துடுவார் அப்புறம் ஏதாவது நம்ம ஏதாவது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அவர் வேணும்னே அது சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பார் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணோம் அந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பதில் அடி கொடுக்குற மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க என்னென்னா இந்த ஓப்பன் என்றுக்கு பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து எவ்வளவு நாளுன்னு தெரியலன்னு வைங்களேன் இதுதான் பிரச்சனை இதில் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கா இப்போ ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் மறுபடியும் அவர் வரப்போகிறார் நீங்கள் கடைசி நாளில் நீங்கள் உயிரோடு எழுப்பப்பட போகிறீங்க இப்போ ஆண்டவர் வரப்போகிறார்னு சொல்லிட்டாரு எப்போ வருவார் தெரியாது இப்ப இல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள் எழுதும் போதே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேலைக்கு போகாம வீட்டில் உட்காந்துட்டாங்க ஏன்னா ஆண்டவர் வர போறாருன்னு எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க தெசலோனிக்கர் புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு எங்கேயும் போகாம வீட்டில் உட்காந்துட்டான் ஏன்னா ஆண்டவர் வர போறாருன்னு இப்போ இன்னும் வரல ஆனா இன்னும் நம்ம பிரசங்கம் பண்றோம் ஆண்டவர் வரப்போறார் நீ ஆயத்தமா இன்னைக்கு நம்ம டிராமா பார்த்தோம் நீ தயாரா ஆண்டவர் வரும்போது நீ எப்படி இருப்ப ஏன்னா உன்னுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் சினிமா உன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலையும் கவனம் செலுத்தி விட்டுட்டு நீ ஆண்டவர் கடைசி இடம் கொடுப்பையா இல்லை ஆண்டவர் எப்போ வரப்போறார் நீ காத்திருப்பையா இல்லை நீ தூங்கி கொண்டு இருப்பியான்னு ஏன்னா ஆண்டவர் தன்னுடைய வருகையை பற்றி சொல்லும் போது என்ன சொல்ல நான் திருடனை போல வருவேங்கிறார் திருட எவனை நோட்டீஸ் போட்டு வர்றதில்ல இமெயில் அனுப்பிச்சுட்டு வர்றது இல்லை இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு ராத்திரி பத்து மணிக்கு கொள்ளையடிக்க வர போகிறோம்னு இமெயில் அனுப்புறது இல்லை போலீஸில் சொல்லிட்டு வர்றது இல்லை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போலீஸ் நமக்கு இமெயில் வேணா அனுப்புகிறான் அவ்வளோதான் நடக்குது இந்த நாட்டில் திருடனை போல வருவேன் என்ன நீங்கள் எதிர்பார்க்காத போது நான் வருவேன் அப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் வரப்போறார் நம்ம எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய உயிர்த்தெழுதல நம்ம எந்த அளவுக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு உயிர்த்தெழுதலை பார்த்துட்டோம் ஒரு உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பார்த்துட்டோம் நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாவது வசனம் இருபதாவது வசனம் வாசிச்சுங்க இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பாரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்கள் நம்ம நம்மளுடைய விசுவாசம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல வீட்டை கொடுப்பாரு நல்ல காடியை கொடுப்பாரு நல்ல எனக்கு பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட்டை கொடுப்பாரு எனக்கு வந்து நல்ல பிள்ளைய படிக்க வைப்பாரு எனக்கு இதை கொடுப்பாரு அதை கொடுப்பாருன்னு நீங்க வந்து உலகத்துக்கு எடுத்த காரியங்களுக்கு நீங்க விசுவாசம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க யாரா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை காட்டிலும் ஐயோ பாவம் பரிதாபம் சொல்லக்கூடிய ஆட்களும் இன்றைக்கு என்ன ஒரு தவறான கிறிஸ்துவை குறித்த பிரசங்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏசுகிட்டவா உனக்கு வீடு இல்லையா வீடு கொடுப்பார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய நாமம் ஒன்றுக்கே மகிமைப்படுவதாக நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஜெபிச்சோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு இந்த வீடு வாங்க கிருபை கொடுத்தார் அண்டு ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்து ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு முதுகில் வழி இருந்தது அது திருகு வழியாக மாறினது அதை குணப்படுத்தினார் என்ன யோசிச்சு பாருங்க எந்த கிறிஸ்துவ பத்தி பிரசங்கம் பண்றோம் எந்த கிறிஸ்துவ குறித்து நம்ம இது பண்றோம் எது சாட்சி நம்மளுடைய வாழ்க்கை இம்மைக்காக இருந்தது என்றால் நம்ம மற்றவர்களை காட்டிலும் பரிதவிக்க கூடியவர்கள் அப்ப இந்த இந்த இம்மைக்கான காரியங்களை தேட தேவை இல்லையா தேடாத 
மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் நல்ல தெளிவா இருக்கு முதலாவது தேவனையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் கூட கொடுக்கறது அவர் வேலை நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதை அவர் கொடுப்பாரு ஆனா நம்ம என்ன வாழ்க்கைன்னா நம்ம வாழ்க்கை பரலோக வாழ்க்கையா இருக்கணும் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய சொத்து பரலோகத்துக்கு எடுத்த காரியங்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பதான் உங்களுடைய விசுவாசம் உயிர் தெழுதல் மேல் உள்ள விசுவாசம் உண்மை என்பது தெரியும் ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய சொத்து எங்க சேர்க்கிறீங்க பரலோகத்துல சேர்த்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க அந்த உயிர் தெழுதல விசுவாசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் சொல்றாரு உயிர் தெழுதல குறித்து சொல்லும் போது அப்பஸ் நாய் பவுல் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நீ இந்த இம்மைக்கான காரியங்களுக்காக நீ அலைஞ்சு கொண்டு இந்த இம்மைக்கான காரியங்களுக்காக நீ தேவன் மேல விசுவாசம் வச்சிருந்தேன்னா நீ ரொம்ப பரிதவிக்க வேண்டிய ஆள் அடுத்த வசனம் வாசிங்க சார் சார் இருபதாவது வசனம் கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களின் முதல் பலனானார் நல்ல கவனிங்க ஆதாம் மூலமாக ஒரு புதிய காரியம் ஆண்டவர் உருவாக்கினார் மண்ணில் இருந்து மனுஷன் எடுத்து சுவாசம் பண்ணி ஒரு ஜீவாத்மாக அவனை மாற்றி ஒரு மனித குலத்தை உருவாக்கினார் அது வந்து ஆண்டவர் தொடங்கிய முதலாவது தொடக்கம் இன்னொரு தொடக்கம் என்ன ஆரம்பிச்சாருன்னா மரித்தோரில் இருந்து எலும்பி வர பண்ணின முதலாவது ஆள் யாரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அது வந்து மண் இம்மைக்கான ஒரு சரீரத்தை கொடுத்து ஆதாம் உருவாக்குனாரு இப்ப பரலோகத்திற்காக ஒரு காரியத்தை உருவாக்குறாரு அதுல முதலாவது ஆள் யாரு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அப்ப மரித்தோரில் இருந்து முதன் முதலாக அவரை உயிரோடு எழுப்பி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் வந்து முதல் பலனாக மாற்றி அவருக்கு கீழாக வரக்கூடிய இளைய சகோதர சகோதரிகளாய் கிறிஸ்து முதலாதவனாய் இருக்கிறார் நம்ம அவருடைய இளைய சகோதர சகோதரர்களாய் இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம என்னன்னா அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள்ல அந்த டே த டே அப்படின்னு பைபிள் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது அந்த நாள்ல ஆண்டவர் வரும்போது நம்ம அவரோடு கூட சேர்ந்து மறுபடியும் உயிர் தெழுந்து ஒரு புதிய சரீரத்தோடு தேவனோடு வாழ முடியும் அந்த ஒரு புதிய ஆர்டரை தான் ஆண்டவர் உருவாக்கினார் அதில் முதலாவது யாரை கொண்டு வந்தார் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு வந்தார் அதற்கு பின்பாக இதோ இங்கு எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்த நம்ம எல்லாம் ஒரு குடும்பமாய் ஒரு சகோதர சகோதரிகளாக இணைத்து அந்த தேவனுடைய குடும்பத்தில் நம்மளை பிள்ளைகளாக சேர்த்துட்டார் இதில் என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் தெரியுமா ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இப்படி ஆகி சொல்கிறது மரித்தோரிலிருந்து எலும்பி வர பண்ணின அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிறார் யாரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ மரித்தோரிலிருந்து எலும்பி வர பண்ணின பரிசுத்த ஆவியானவர் அதே ஆவியானவர் என நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவ உயிரோடு எழுப்பி வர பண்ணது ஒரு சீனியர் ஹோலி ஸ்பிரிட் அவர் நல்ல வல்லமையான ஆளு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நோஞ்சான் ஸ்பிரிட் கொடுத்துட்டாரு என்ன நான் எப்போ பாரு நொண்டி அடிச்சுட்டே இருக்கேன்ல எனக்கு எப்போ பாரு சந்தேகம் வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல இல்லை எந்த ஆவியானவர் இருக்கிறாரு அதே ஆவியானவர் அதே சத்துவம் உள்ள அதே மகத்துவம் உள்ள அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வாசமாக இருக்கிறார் அல்ல இந்த உயிர் தழுதல் நாள் ஒரு உண்மையுள்ள நம்மளுடைய வாழ்வை உயிர்ப்பிக்கிற நாளாக இருக்கட்டும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை மருத்துவரிலிருந்து எலும்பி வர பண்ணின அதே ஆவியானவர் நம்மை வாழ்க்கையில் எலும்பி வர பண்ணட்டும் இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் மறித்து போனதை போல இருக்கோ உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த காரியங்கள் முடிந்து போனது போல இருக்கிறதோ ஏதோ கல்லறைக்குள்ளே வைத்த நான்கு நாள் ஆயிடுச்சே இது நாரப்போகுதே அப்படின்னு கந்த வர்க்கத்தை கொண்டு வந்த அந்த சகோதரிகள் போல இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை நீ அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ரோமாபுரி சோல்ஜர்களை போல இருந்தாலும் சரி இல்லை பரிசேயர்களை போல இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆண்டவரை நம்ப முடியாத அளவிற்கு ஒரு மனக்கு இறுக்கம் உள்ள ஒரு சீசர்களாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் அவரை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பினார் அந்த ஆவியானவரை கொண்டு என்னையும் உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறார் அந்த கிறிஸ்து இரண்டாவது புதிய வழிக்கு அவர் முதல்வராய் இருக்கிறார் அவருடைய இளைய சகோதரனாய் சகோதரியாய் நான் இருக்கிறேன் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நானும் ஒரு புதிய சரீரத்தோடு 
புதிய ஆவியோடு ஆண்டவரோடு நித்திய காலமும் வாழ்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய கிருவை உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வருவதாக நாம் எல்லோரும் மேலும் நின்று ஆண்டவரை நோக்கி